ഹലോ വൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഹാഫ് പേജ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സർവേയിങ്ങിൽ തന്നെ വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്ന മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ തേർഡ് ആക്സസ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാംസിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് സോ ഇതിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് എയർ ഓഫ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇമേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇമേജ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാം ഇമാജിനറി ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയർ ഓഫ് ഡയഫ്രം ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ക്രോസ് ഹെയറിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റീവിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ഹെയർ ഓഫ് ഡയഫ്രം ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ എക്സാംസിൽ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജനറലി എക്സാംസിൽ ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയർ ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം ടു ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് കോളിമേഷൻ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ വളരെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ് ആവാറുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ വെൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കംസ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലൈൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷനും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും സെയിം ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് മീനിങ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈക്വൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ച്വലി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ടെലിസ്കോപ്പിന് ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിൽറ്റഡ് ഫോമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഒരിക്കലും ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആവത്തില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ വെൻ ടെലസ്കോപ്പ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഓർ ടിൽറ്റഡ് ദെൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി കോൾഡ് ആസ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിൽ പൊസി ടിൽറ്റഡ് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഒരിക്കലും ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആവത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷനും ഇക്വൽ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആക്സസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ആക്സസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ് ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഐ പീസ് ഓക്കെ ആക്സസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ പി എസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഐ പി എസിൻ്റെ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഐ പി എസിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഐ പി എസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന്
സോ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയാൽ പ്ലീസ് ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ആൻഡ് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെയ്ക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് 